Hello everyone. Welcome to the series of schemes for prelims. In this particular video, we are going to talk about one more important scheme which is very very important for UPSC, APPSC and TSPSC groups as well. So scheme parent ante Rashtriya Gokul Mission. So chaala baaguntund anamata. So it is talking about cattle and bovin. And manaki exam lo questions ela vache chance undi. Veeti gurinchi manam detail ga maatladukundam. Okay na? But before getting into the session there is a small announcement man institute lo manam provide chese upsc 02 janith ane course edaithe undo present deeni meeda offer aithe nadustund anamata so actual price of the course vache sariki 50000 but evaraithe ippudu purchase chestaro valaki kevalam ee course ni 40000 ke provide cheyatam jarugutundi oke sari 40000 pay chesina paraledu ledante emi option kuda undi so every month 5000 pay chesthe saripothundi ఇలా ఎయిట్ మంత్స్ పే చేస్తే ఈ బ్యూటిఫుల్ కోర్స్ మీ చేతిలో ఉంటుంది మరి కోర్స్ యొక్క ఫ్యూచర్స్ ఒకసారి మనం మాట్లాడుకుందాం ఈ కోర్స్ ఏదైతే ఉందో ఇది మీకు లైవ్ క్లాస్ రికార్డెడ్ వర్షన్తో వస్తుందన్నమాట కావాలనుకుంటే లైవ్ క్లాసెస్ అటెండ్ అవ్వచ్చు మీకు ఎప్పుడైనా కుదరకపోతే రికార్డెడ్ క్లాసెస్ని ఎన్నిసార్లు అయినా చూడవచ్చు అండ్ సిలబస్ అనేది చాలా కాంప్రెన్సివ్గా డీల్ చేస్తాం ఫ్రమ్ బేసిక్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ మీకు ఎటువంటి బేసిక్స్ తెలియపోయినా పర్లేదు సో చక్కగా జాయిన్ అయిపోండి బేసిక్స్ నుంచి హయ్యర్ లెవెల్ కాన్సెప్ట్స్ వరకు మొత్తం మేమే డీల్ చేస్తాం అండ్ పీడిఎఫ్ నోట్స్ ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఫర్ ఎవ్రీ టాపిక్ ఫర్ ఎవ్రీ చాప్టర్ అండ్ ఫర్ ఎవ్రీ సబ్జెక్ట్ వన్ స్టాప్ సొల్యూషన్ నోట్స్ అయితే మా సైడ్ నుంచి మేము ప్రొవైడ్ చేస్తాం అండ్ దీంతోపాటు టెస్ట్ సిరీస్ కూడా ఇంక్లూడెడ్ అనమాట యాక్చువల్గా మీరు కానీ బయట యూపీఎస్సీ కోర్స్ తీసుకుంటే దాంట్లో టెస్ట్ సిరీస్ ఉండదు మీరు సెపరేట్గా మళ్ళీ టెన్ థౌసండ్ ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ కట్టి తీసుకోవాలి బట్ ఎవరైతే మన దగ్గర ఈ కోర్స్ని తీసుకుంటారో వాళ్ళకి టెస్ట్ సిరీస్ కూడా ఫ్రీగా ఇవ్వడం జరుగుతుంది అది కూడా ఫర్ బోత్ ప్రిలిమ్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మెయిన్స్ అండ్ కరెంట్ అఫేర్స్ మీద స్పెషల్ ఫోకస్ ఉంటుంది ఎథిక్స్ కూడా బాగా చెప్తారు అండ్ ఎస్ఏ కూడా బాగా డీల్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది మన దగ్గర సో ఎప్పుడైతే ఫ్యాకల్టీ మీకు లైవ్ క్లాసెస్ తీసుకుంటారో అప్పుడే మీకు స్టాటిక్తో పాటు డైనమిక్ నథింగ్ బట్ కరెంట్ అఫేర్స్ని కూడా ఇంటర్లింక్ చేసుకుని చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది అప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది ఓకే కరెంట్ అఫేర్స్ని ఇలా లింక్ చేసుకుని చదవాలా అని అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఈ కోర్స్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ కమ్స్ విత్ లైఫ్ టైమ్ వ్యాలిడిటీ ఒకసారి పర్చేజ్ చేస్తే చాలు మీకు లైఫ్ టైమ్ యాక్సెస్ అనేది ఉంటుంది మీకు జాబ్ వచ్చేంత వరకు ఈ కోర్స్ మీ చేతిలోనే ఉంటుంది కావాలనుకుంటే జాబ్ వచ్చా కూడా చక్కగా ఆఫీసులో కూర్చొని మన క్లాసెస్కి అటెండ్ అవ్వచ్చు సో స్టూడెంట్ సెంట్రిక్ అప్రోచ్తో ఈ కోర్స్ని డిజైన్ చేయడం జరుగుతుంది మీకు ఎప్పుడు ఎటువంటి డౌట్స్ వచ్చినా సరే మొహమాట పడకుండా ఫ్యాకల్టీని అడగచ్చు అండ్ ఫ్యాకల్టీ నెంబర్స్ కూడా ఎవరైతే జాయిన్ అవుతారో వాళ్ళకి ఇస్తూ ఉంటారు సో వాళ్ళు కూడా కాంటాక్ట్ చేసి ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా రిసోర్సెస్ గురించి అయినా ఒకే స్ట్రాటజీ గురించి అయినా సరే గైడెన్స్ అయినా సరే యూ కెన్ టేక్ ఇట్ సో దిస్ ఈజ్ మోస్ట్ వాల్యుబుల్ ఆపర్చునిటీ అసలు మిస్ చేసుకోవద్దు సో అడ్మిషన్స్ కోసం ఈ నెంబర్ని కాంటాక్ట్ అవ్వండి సిక్స్ త్రీ జీరో ఫైవ్ నైన్ త్రిబుల్ ఫైవ్ త్రీ టూ నౌ మూవ్ ఆన్ టు ద సెషన్ సో ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేయబోయే స్కీమ్ ఏంటంటే రాష్ట్రీయ గోకుల్ మిషన్ సో ఈ రాష్ట్రీయ గోకుల్ మిషన్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ కమ్స్ అండర్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫిషరీస్ యానిమల్ హస్బెండ్రీ అండ్ డైరీయింగ్ ఓకేనా సో రాష్ట్రీయ గోకుల్ మిషన్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ కమ్స్ అండర్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫిషరీస్ యానిమల్ హస్బెండ్రీ అండ్ డైరీయింగ్ సో దీనికి సంబంధించిన బ్యాక్గ్రౌండ్ ఒకసారి మనం మాట్లాడుకుందాం రెండు వేల పదమూడులో గవర్నమెంట్ ఒక ప్రోగ్రామ్ని తీసుకొచ్చింది ఆ ప్రోగ్రామ్ పేరు ఏంటంటే నేషనల్ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ బోవిన్ బ్రీడింగ్ రెండు వేల పదమూడులో నేషనల్ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ బోవిన్ బ్రీడింగ్ అని చెప్పి ఒక పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్ని తీసుకొచ్చిందనమాట తర్వాత ఈ ప్రోగ్రామ్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని రీనేమ్ చేశారు ఏం చేశారు రీనేమ్ చేశారు సో రీనేమ్ చేసి ఒక కొత్త పేరుని అయితే పెట్టడం జరిగింది సో ఆ పేరు ఏంటంటే రాష్ట్రీయ గోకుల్ మిషన్ రాష్ట్రీయ గోకుల్ మిషన్ అని చెప్పి పేరు పెట్టారనమాట సీ పట్ల రాష్ట్రీయ గోకుల్ మిషన్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ వాజ్ లాంచ్డ్ ఇన్ ద ఇయర్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ ఓకేనా సో రెండు వేల పదమూడులో నేషనల్ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ బోవిన్ బ్రీడింగ్ అని చెప్పి ఒకటి తీసుకొచ్చారు తర్వాత దాన్ని రీనేమ్ చేసేసారనమాట సో కొత్త పేరు ఏంటంటే రాష్ట్రీయ గోకుల్ మిషన్ ఓకే సార్ దీని యొక్క ఎయిమ్ ఏంటి ఈ ప్రోగ్రామ్ యొక్క మెయిన్ ఎయిమ్ ఏంటి సో ఈ ప్రోగ్రామ్ యొక్క మెయిన్ ఎయిమ్ ఏంటంటే టు ప్రమోట్ అండ్ టు కన్జర్వ్ ఇండిజినస్ ఇండిజినస్ బోవిన్ 
బ్రీడ్స్ అంటే మన ఇండియాకి సంబంధించిన క్యాటిల్ మన ఇండియాకి సంబంధించిన కౌ కానీ బొఫెల్లోస్ కానీ ఏవైతే ఉన్నాయో సో ఆ బ్రీడ్స్ని ప్రమోట్ చేయటం ఆ బ్రీడ్స్ యొక్క యునో కౌంట్ అనేది తగ్గిపోకుండా కన్జర్వేషన్ చేయటం ఓకే ఎందుకంటే మనకు ఇండిజినియస్ బ్రీడ్స్ మన నేటివ్ బ్రీడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటాయి అనమాట ఫారిన్ బ్రీడ్స్తో కంపేర్ చేస్తే మన యొక్క నేటివ్ బ్రీడ్స్ చాలా అంటే చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటాయి సో అందుకని చెప్పి వాటిని కానీ మనం ప్రిజర్వ్ చేస్తే బాగుంటుంది ఎక్స్టెంట్ అయిపోకుండా మనం కాపాడుకోవాలి సో ఎటువంటి క్లైమేట్నైనా సరే తట్టుకునే కెపాసిటీ మన ఇండిజినియస్ బ్రీడ్స్కే ఉంది ఫారిన్ బ్రీడ్స్ తట్టుకోలేవు సో అందుకని మన ఇండియాకి సంబంధించిన బ్రీడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ప్రిజర్వ్ చేయాలి కన్జర్వ్ చేయాలి అండ్ ప్రమోట్ చేయాలి ఎప్పుడైతే మనం మన యొక్క నేటివ్ బ్రీడ్స్ని ప్రమోట్ చేసుకుంటూ కన్జర్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్తామో ఆటోమేటిక్గా ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ మిల్క్ అనేది పెరుగుతుందన్నమాట మనందరికీ తెలుసు మన ఇండియాలో మిల్క్కి డిమాండ్ అనేది బాగా పెరుగుతుంది సో ఆ డిమాండ్ని సాటిస్ఫై చేయాలంటే ఖచ్చితంగా మనం మిల్క్ యొక్క ప్రొడక్షన్ కూడా పెంచాలి సో ఎప్పుడైతే మిల్క్ యొక్క ప్రొడక్షన్ పెరుగుతుందో ఆటోమేటిక్గా ఫార్మర్స్ యొక్క ఇన్కమ్ కూడా పెరుగుతుందన్నమాట సో ఇట్ ఈస్ క్రియేటింగ్ ఎడిషనల్ ఇన్కమ్ టు ఫార్మర్స్ సో ఇనీషియల్గా ఈ ప్రోగ్రామ్ని లాంచ్ చేసినప్పుడు ఇనీషియల్ ఫండింగ్ వచ్చేసరికి ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ పెట్టుకున్నారు ఐదు వందల కోట్లతో ఈ పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్ని లాంచ్ చేయడం జరిగింది తర్వాత ఈ ప్రోగ్రామ్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని ఇంకొక ప్రోగ్రామ్ కిందకి తీసుకెళ్లారనమాట అదేంటంటే రాష్ట్రీయ పశుధాన్ వికాస్ యోజన సో రాష్ట్రీయ పశుధాన్ వికాస్ యోజన అని చెప్పి దాని కిందకి రాష్ట్రీయ గోకుల్ మిషన్ని తీసుకెళ్లారు సో ఇట్ వాజ్ బీయింగ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఫ్రమ్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ టు ట్వంటీ ట్వంటీ సిక్స్ టార్గెట్గా పెట్టుకున్నారు అండ్ ఈ పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్కి ఇప్పుడు ఎంత మనీ అలకేట్ చేశారంటే టూ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ని అలకేట్ చేయడం జరిగింది సో ఇనీషియల్గా ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ బట్ ప్రెసెంట్ ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ విత్ టూ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ పెరిగింది అనమాట ఫండింగ్ అనేది ఓకేనా రైట్ అండ్ ఈ ప్రోగ్రామ్లో భాగంగా వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే కొన్ని లో క్వాలిటీ క్యాటిల్ని తీసుకొస్తారు కొన్ని లో క్వాలిటీ క్యాటిల్ని తీసుకొచ్చి వాటిని ప్రీమియం ఇండిజినియస్ బ్రీడ్స్ అని చెప్పి కొన్ని ఉంటాయి అంటే మన ఇండియాకి సంబంధించిన కొన్ని మంచి జీన్స్ ఉన్న బ్రీడ్స్ ఉంటాయి అనమాట సో వాటితో ఈ లో క్వాలిటీ క్యాటిల్ని బ్రీడింగ్ చేపిస్తారు సార్ ఈ ప్రీమియం ఇండిజినియస్ బ్రీడ్స్కి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పండి సో ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే గిర్ సహివాల్ రతి తర్పాకర్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి రెడ్ సింధి ఇవన్నీ మన ఇండియాలో ఉన్న ఇండిజినియస్ బ్రీడ్స్ అనమాట మన ఇండియాకి సంబంధించిన ఓన్ బ్రీడ్స్ అనమాట చాలా అంటే చాలా మంచి బ్రీడ్స్ సో వీటిని మనం లో క్వాలిటీ క్యాటిల్తో బ్రీడింగ్ చేపిస్తామన్నమాట ఓకేనా సో ప్రొడక్టివిటీ పెంచడం కోసం మంచి ఆఫ్ స్ప్రింగ్ వచ్చేలాగా చేయటం కోసం అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ రీప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్ కోసం వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్ట్రిబ్యూట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్ట్రిబ్యూట్ డిసీజ్ ఫ్రీ హై జెనెటిక్ ఇండిజినియస్ బుల్స్ సో రీప్రొడక్షన్ వేరే క్యాటిల్తో రీప్రొడక్షన్ చేయటం కోసం మనకి ఖచ్చితంగా మంచి జీన్స్ ఉన్న బుల్స్ అనేవి కావాలి సో వాటిని కూడా మనం డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తామన్నమాట ఎటువంటి డిసీజెస్ లేని బుల్స్ని మాత్రమే మనం డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాము సో ఇలా ఓవరాల్కి మెజర్స్ ద్వారా ఏం జరుగుతుందంటే మన యొక్క పాపులేషన్ ఏదైతే ఉందో ఈ బ్రీడ్స్ యొక్క పాపులేషన్ ఏదైతే ఉందో అది పెరుగుతుంది సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం మంచి హై క్వాలిటీ జీన్స్ ఉన్న వాటిని మనం బ్రీడింగ్కి వేరే వాటితో చేపిస్తున్నాం సో ఆటోమేటిక్ వచ్చే ఆఫ్ స్ప్రింగ్ కూడా మంచి క్వాలిటీ జీన్స్తో వస్తుంది సో ఎప్పుడైతే ఇలా హై క్వాలిటీ జీన్స్ ఉన్న క్యాటిల్ కానీ బ్రీడ్స్ కానీ ఇవన్నీ పెరుగుతాయో అప్పుడు మనకి ఏం జరుగుతుందంటే మిల్క్ యొక్క ప్రొడక్షన్ అనేది పెరుగుతుంది సో మిల్క్ యొక్క ప్రొడక్షన్ పెరిగితే ఏమవుతుంది ఆటోమేటిక్గా మన యొక్క ఓన్ డిమాండ్స్ని మనం సాటిస్ఫై చేసుకోవచ్చు ఫార్మర్స్కి ఎడిషనల్ ఇన్కమ్ అనేది వస్తుంది సో ఆటోమేటిక్గా ఫార్మర్కి కావాల్సిన మంచి ప్రైజ్ అనేది వచ్చినప్పుడు అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ మీద తను ఎక్కువగా ఇన్పుట్స్ అనేది పెట్టుకోగలడు లేకపోతే డెవలప్మెంట్ చేసుకోగలడు రైట్ అండ్ ఈ పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్ ఏదైతే ఉందో రాష్ట్రీయ గోకుల్ మిషన్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి కొన్ని ఏజెన్సీస్ ఉన్నాయి సో ఫస్ట్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ఏజెన్సీ ఎవరంటే ఇట్ ఈస్ నన్ అదర్ దాన్ లైవ్ స్టాక్ డెవలప్మెంట్ ఏజెన్సీ 
So Livestock Development Agency is the implementing agency of Rashtriya Gokul Mission. Most important point. And next one. E implementing agency ki help cheta ki konni supporting agencies koda unnai. So a supporting agencies avarante CFS, PTI and next one CCBF and ICAR and konni universities, konni colleges and konni NGOs and konni goshalas. So we will andaru help chastar mata. CFS PTI and Central Frozen Cement Production and Training Institute, which was located in Bangalore. So, we have to do insemination. We have to do the direct reproduction process. We have to do artificial insemination. And the female breed is the same as the male. So, we have to do the offspring. We have to do reproduction. चेंज हो चुकी है ना मनुम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन आंटा, सो ये प्रोसेस को समान कहेंगे आवली सेमेंट सैंपल्स का आवली, अब अन्य एंड टेंटे वका कोल्ड स्टोरेज लागा स्टोर जैसी पड़ता हम एट वेरी वेरी लो टेम्परेचर्स, सो आकर मान की फ्रोजन सेमेंट ने दे उन्नत नर माता, सो वाट अन्य ने स्टोर चेंड and next one is sir, Icar, we all know that Indian Council of Agriculture Research and NGOs, Colleges, Goshalas will under Kalisi, particular Rashtriya Gokul Mission ki help chest to untaru. Okay na? Right. Ippad manam most important points ni discuss chaddam. Sir, there is a program called Rashtriya Gokul Mission. Okay. So, dhini rendwal padnalag lo nunchi rename chesi start chesaru. Okay. Dhini yoka main aim in tante, mani India ki sammandhi chana breed sevete unna yo. इंडिजीनियस ब्रीड्स ये तो नहीं हो, वाट नहीं प्रमोट चाहिए, कंजर्व चाहिए, प्रिजर्व चाहिए, ओके। सो इधर तक चेतन की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये में भी स्टेप्स तीस कुंडी। आई इनिशिएटिव सेंटी, अनशिप्पे मानले आड़ गोच। सो आई इनिशिएटिव सेंट वन बाय वन चिप्तों टानु जागरत का बनेंडी। सो फर्स्ट इन Breeding Center. There is a center called National Kamadenu Breeding Center. So, what we are doing is we are talking about indigenous cattle and buffalo breeds. We are talking about the conservation, promotion and development. So, here we are talking about the germ plasma. मानो इंडिजिनियस ब्रीड सेवे तो नहीं हो, वाटे तालु का सेमेन सेल सर्नेट नहीं इकड़े स्टोर जैसी पड़ता रहमाटा, नथिंग बट जर्म प्लाज्मा जब भी पिलिस्तम ये वर्ड कोड़ा गुदपेट कोण्डे, अंड मानो इंडिया मत्तम लो, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जार्थ के बनेंडी, मानो इंडिया मत्तम लो केवलम रेंडे रेंडो � आंध्र प्रदेश लाकर सारे अंते नेल्लोर नेल्लोर लो उन्हें चूसा रहे अंतिम पॉइंट्स हो नेशनल कामदेनु ब्रीडिंग सेंटर वावराल का इंडिया मतलब लो रेंडे रेंडो नहीं वक्ती मध्य प्रदेश रेंडो दर्ज सर की आंध्र प्रदेश इन नेल्लोर ये दी फर्स्ट इनिशिएट वन माता ये प्रोग्राम के अंदर so, the range is that they are going to connect. They are going to connect breeders with farmers. Farmers and breeders connect to the farmers. And it is like an online portal. This is an online portal. So, here we have the first data. So, in India, there are many cattle, many buffalo. So, there are many counts of indigenous breeds. So, what are the breeds? We have to talk about some breeds, Girra and Cheppi. Okay, now we have to talk about the Reds. There are different breeds, so there is a lot of population. So, we have to talk about the data in this situation. So, what are the breeders and the breeders and the farmers? So, what are the breeders and the breeders? So, we have to talk about the breeders and the breeders. So, we have to talk about the reproduction process. So, we have to 
సో ఇటువంటి సర్వీసెస్ అన్నీ మనకి ఈ పశుహత్య అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఇనిషియేటివ్ వచ్చేసరికి పశు సంజీవని ఏంటిదమ్మ పశు సంజీవని సో దీని ద్వారా ఏం చేస్తారంటే దే ఆర్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ యానిమల్ హెల్త్ కార్డ్స్ మనం ఇంతకుముందు సాయిల్ హెల్త్ కార్డ్ ఎలా అయితే మాట్లాడుకున్నామో అలాగే ఇక్కడ కూడా యానిమల్ హెల్త్ కార్డ్స్ని ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉంటారు సో ప్రతి ఒక్క యానిమల్కి ఒక హెల్త్ కార్డ్ ఉంటుంది సో యానిమల్కి సంబంధించిన డేటా కానీ దానికి ఉన్న డిసీజెస్ కానీ ప్రీవియస్గా దాన్ని చేసిన ట్రీట్మెంట్స్ కానీ లేకపోతే ఒక డిసీజ్ వస్తే ఎన్ని డోసెస్ ఆఫ్ ఇంజెక్షన్స్ పడ్డాయి ఎన్ని పెండింగ్ ఉన్నాయి ఇలా డేటా మొత్తం దాంట్లో ఉంటుందన్నమాట సో ప్రతి యానిమల్కి ఒక యూనిక్ ఐడెంటిఫికేషన్ నెంబర్ ఉంటుంది సో డేటా మొత్తం తీసుకెళ్ళి ఒక డేటా బేస్లో పెడతారు అండ్ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఈ యానిమల్ హెల్త్ కార్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని ఇంకొక నేమ్తో పిలుస్తారు నేటివ్గా ఆ పేరు ఏంటంటే నకుల్ స్వస్థ్య పత్రాస్ ఓకేనా నకుల్ స్వస్థ్య పత్రాస్ అది సో ఈ వర్డ్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి డోంట్ ఫర్గెట్ ఓకేనా రైట్ అండ్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఇనిషియేటివ్ వచ్చేసరికి గోకుల్ గ్రామ్స్ గోకుల్ గ్రామ్స్ సో ఇక్కడ వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే సేమ్ మన ఇండియాకి సంబంధించిన ఇండిజీనియస్ బ్రీడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటినీ రేరింగ్ చేయటం వాటన్నిటినీ కన్జర్వ్ చేయటం చేస్తూ ఉంటారు సో అరౌండ్ ఒక థౌజండ్ యానిమల్స్ని వీళ్ళు ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తారన్నమాట సో ఇక్కడే మనకి ఏమేమి లభిస్తాయి అంటే ఏ టు మిల్క్ అంటే మంచి క్వాలిటీ ఉన్న మిల్క్ దొరుకుతుంది అండ్ ఆర్గానిక్ మాన్యూర్ వీళ్ళు తయారు చేస్తూ ఉంటారు లేకపోతే వర్మీ కంపోస్టింగ్ కూడా ఇక్కడే వెళ్ళి చేస్తూ ఉంటారు ఐ థింక్ మీ అందరికీ తెలిసి అని అనుకుంటున్నాను వర్మీ కంపోస్ట్ అంటే ఏంటంటే సో ఎత్వామ్స్ని యూజ్ చేసి మంచి సాయిల్ అనేది లభిస్తుంది అనమాట అంటే ఎత్వామ్స్ ఏం చేస్తాయి అంటే సో అది ఒక డీకంపోజిషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా ఎరోబిక్ డీకంపోజిషన్ అంటారు సో ఎప్పుడైతే ఎర్త్వామ్స్ ఎరోబిక్ డీకంపోజిషన్ చేస్తాయో అప్పుడు మనకి సాయిల్ అనేది వస్తుంది అనమాట హై క్వాలిటీ సాయిల్ వస్తుంది మంచి న్యూట్రిషనల్ వాల్యూ ఉన్న సాయిల్ అనేది వస్తుంది మంచి ఫర్టైల్ సాయిల్ సో అందుకని వర్మీ కంపోస్టింగ్ ద్వారా వచ్చే సాయిల్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ హై ఇన్ ఫర్టైల్ బాగా ఉపయోగపడుతుంది అండ్ ఈ గోకుల్ గ్రామ్స్లోనే దే ఆర్ గోయింగ్ టు జనరేట్ బయోగ్యాస్ బయోగ్యాస్ని కూడా ఇక్కడ వీళ్ళు జనరేట్ చేస్తూ ఉంటారు అది సో అరౌండ్ థౌజండ్ యానిమల్స్ని ఒక చోట పెట్టి వాటన్నిటిని ప్రిజర్వ్ చేయటం వాటన్నిటిని డెవలప్ చేయటం వాటన్నిటిని కన్జర్వ్ చేయటం సో ఎప్పుడైతే మంచి మంచి క్వాలిటీ బ్రీడ్స్ అక్కడ ఉంటాయో అవి ఇచ్చే మిల్క్ దాని నుంచి మనకు వచ్చేదే ఏ టు మిల్క్ అనమాట హై క్వాలిటీ మిల్క్ అండ్ ఇక్కడ మనకి ఆర్గానిక్ మాన్యూర్ ఎరువు అనేది దొరుకుతుంది వర్మీ కంపోస్టింగ్ ద్వారా హై ఫర్టైల్ సాయిల్ అనేది ఉంటుంది అండ్ వీళ్ళు ఈ వచ్చిన వేస్ట్ అన్నిటిని స్టోర్ చేసి బయోగ్యాస్ని తయారు చేస్తూ ఉంటారు విచ్ వీ క్యాన్ జనరేట్ పవర్ అండ్ ఎలక్ట్రిసిటీ సో ఇలా చాలా బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి అనమాట గోకుల్ గ్రామ్స్ రైట్ అండ్ లేటెస్ట్ ఇనిషియేటివ్ వచ్చేసరికి పశు సంజీవని అంబులెన్సెస్ పశు సంజీవని అంబులెన్సెస్ ఇప్పుడు మనకైతే ఎలా అయితే అంబులెన్సెస్ ఉన్నాయో అలాగే యానిమల్స్కి కూడా ఈ మొబైల్ అంబులెన్సెస్ని తీసుకొచ్చారన్నమాట సో ఈ అంబులెన్సెస్లోనే మన యొక్క ఈ పశువుకి నథింగ్ బట్ ఈ క్యాటిల్కి ట్రీట్మెంట్ అనేది చేస్తూ ఉంటారు ఎమర్జెన్సీ ట్రీట్మెంట్ అనేది చేస్తూ ఉంటారు సో ఇలా బ్యూటిఫుల్ ఇనిషియేటివ్స్ అయితే ఈ పర్టికులర్ రాష్ట్రీయ గోకుల్ మిషన్ కింద తీసుకురావటం అనేది జరిగింది నేషనల్ కామధేను బ్రీడింగ్ సెంటర్ కేవలం రెండే రెండు ఉన్నాయి ఒకటి మధ్యప్రదేశ్లో రెండోది ఆంధ్రప్రదేశ్ విచ్ వాజ్ ఇన్ నెల్లూరు నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి ఈ పశుహత్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసరికి పశు సంజీవని ఇక్కడ యానిమల్ హెల్త్ కార్డ్స్ ఇస్తారు ఒక్కొక్క దానికి యూనిక్ ఐడెంటిఫికేషన్ నెంబర్ ఉంటుంది సో ఈ యానిమల్ హెల్త్ కార్డ్స్ని మన యొక్క ఓన్ భాషలు ఏమని చెప్పి పిలుస్తామంటే నకుల్ స్వస్థ్య పత్రాస్ పత్ర అంటే కార్డు లేకపోతే పేపర్ డాక్యుమెంట్స్ లాంటివి అని ఓకేనా రైట్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి గోకుల్ గ్రామ్స్ సో ఇలా ఒక థౌజండ్ యానిమల్స్ని స్టోర్ చేసి అక్కడ మనకి మంచి క్వాలిటీ మిల్క్ ఆర్గానిక్ మాన్యూర్ వర్మీ కంపోస్టింగ్ బయోగ్యాస్ జనరేషన్ ఇవన్నీ అక్కడ మనకి కనిపిస్తూ ఉంటాయి అండ్ మన ఇండియాకి సంబంధించిన బ్రీడ్స్ ఇండిజీనియస్ బ్రీడ్స్ని అక్కడ ప్రొటెక్ట్ చేయటం కన్జర్వ్ చేయటం ప్రిజర్వ్ చేయటం చేస్తూ ఉంటారు వాటి యొక్క పాపులేషన్ అనేది డిక్లైన్ అయిపోకుండా ఓకేనా సో బ్రీడింగ్ చేపిస్తూ సో లో క్వాలిటీ క్యాటిల్తో బ్రీడింగ్ చేపిస్తూ సో ఇలా మంచి హై జెనెటిక్ ఉన్న బ్రీడ్స్ అన్నిటినీ ఇంకొంచెం ఎక్కువ ఎక్కువగా పెంచుతూ వెళ్తారన్నమాట అండ్ పశు సంజీ
మన ఇండియాకి సంబంధించిన బ్రీడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మనం ప్రమోట్ చేయాలి ప్రొటెక్ట్ చేయాలి ప్రిజర్వ్ చేయాలి కన్జర్వ్ చేయాలి వాటి యొక్క కౌంట్ అనేది తగ్గిపోకుండా వాటి యొక్క కౌంట్ పెంచేలాగా చేస్తూ మంచి క్వాలిటీ జెనెటిక్స్ ఉన్న ఈ బ్రీడ్స్తో వేరే వాటిని బ్రీడింగ్ చేయించి సో వచ్చే ఆఫ్ స్ప్రింగ్ కూడా మంచి జీన్స్ ఉండేలాగా ఎప్పుడైతే మంచి జీన్స్ ఉంటుందో ఆటోమేటిక్గా అవి ఇచ్చే మిల్క్ యొక్క క్వాంటిటీ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది అండ్ మిల్క్ యొక్క క్వాలిటీ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది సో మిల్క్ అనేది ఎక్కువగా మన ఇండియాలో డిమాండ్ ఎక్కువగా కన్జ్యూమ్ చేసుకుంటూ ఉంటాం సో ఎప్పుడైతే ఈ మంచి క్వాలిటీ ఉన్న మిల్క్ని మనం తీసుకుంటామో ఆటోమేటిక్గా మన యొక్క న్యూట్రిషనల్ వాల్యూ కూడా పెరుగుతుంది అనమాట ఓకేనా రైట్ సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ రాష్ట్రీయ గోకుల్ మిషన్ ఐ హోప్ మీ అందరికీ నాకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను నాకు హెల్త్ బాగాలేదు యాక్చువల్గా అందుకని వాయిస్ కూడా కొంచెం త్రోట్ పెయిన్ ఉంది బట్ స్టిల్ ఐఎమ్ డూయింగ్ సెషన్స్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ సో మీకు కానీ నాకు ఎఫర్ట్స్ కానీ ఎక్నాలజీ చేయాలని చెప్పి అనిపిస్తే ప్లీజ్ హిట్ ద లైక్ బటన్ అండ్ మీ యొక్క వాల్యుబుల్ కామెంట్ని మెన్షన్ చేయండి ఇంకెవరైనా సరే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న వాళ్ళు ఉంటే ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ ఓకేనా సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో సీన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్ అంటిల్ దెన్ టేక్ కేర్ బాయ్ జై హింద